புதிய தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது வணக்கம் புதிய நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியை உங்களுக்காக தொகுத்து வழங்குறது நான் என்றுமே உங்கள் வீட்டு பிள்ளை ஜி வி கிருஷ்ணா காலையில் எழுந்த உடனே முதல்ல படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல உடற்பயிற்சி செய்யணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல சமையலை சமைச்சு சாப்பிடணும் அது பெரியவங்க சமைச்சு கொடுத்தா அந்த சமையலை சாப்பிட்றப்போ அதுக்குண்டான ஆரோக்கியங்கள் அதுக்கப்புறம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நேச்சுரல் சயின்ஸை பற்றி கற்றுக்கக்கூடிய ஒரு அழகான செக்மெண்ட்டை உங்களுக்காக ஒவ்வொரு நாளும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறது தான் வணக்கம் பொதிகை அந்த வகையில் இன்றைக்கி முதல் பகுதி திருக்குறள் என்று வணக்கம் புதிகையில் அடுத்த பகுதி யோகம் என்று யோகம் என்றுல இன்னைக்கு ஒரு சிறப்பான ஆசனம் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு மனதையும் மூளையையும் ஒருநிலைப்படுத்தும் ஆசனம் தான் யோகாசனம் அந்த வகையில் செய்முறை விளக்கம் கொடுக்க வருகிறார் ஜி சவுந்தரராஜன் செய்து காட்ட வருபவர் பி சுகந்தி என்ன யோகாசனம்ன்றத பார்க்கலாம் புதிகை நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்திய மரபில் பொதுவாக ஒரு தத்துவம் அல்லது ஒரு அறிவுரை என்று இருந்தால் அதற்கு இணையாக ஒரு பயிற்சி ஒன்று இருக்கும் இதுதான் இந்திய மரபில் இப்போது பொதுவாகவே நாம் சின்ன வயசுலேருந்தே கேட்டுக்கோம் சந்தோஷமாக இருக்கணும் துக்கப்படக்கூடாது கவலைப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறத நம்ம அடிக்கடி கேட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கோம் இல்லையா ஆனால் பொதுவாக எப்படின்னா இந்திய மரபுலையும் இப்படி உண்டு சந்தோஷம் அப்படின்றது ஒரு வார்த்தை உண்டு ஆனால் அதற்கு இணையாக எப்படி சந்தோஷமாக இருப்பதுங்கிறதுக்கான பயிற்சி திட்டமும் இருக்கும் அதுதான் இந்திய மரபில் இருக்கக்கூடிய மிக சிறந்த ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன் இதை நம்ம இப்போ தெரிஞ்சிக்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னா நம்ம செய்யக்கூடிய பயிற்சிகள் எல்லாமே சுரப்பிகளுடன் கிளாண்ட் நாளமில்லா சுரப்பிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா கிளாண்டுலர் ஸ்ட்ரக்சர் அதுடன் நேரடியாக தொடர்பில் இருக்கக்கூடியது இன்றைக்கி நவீன உளவியல் மாடர்ன் சைக்காலஜி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சந்தோஷமாக ஏன் இருக்கணுங்கிறதுக்கு இவங்க ஒரு ரிசர்ச் ஒரு ஆய்வு தயாரித்து வச்சுருக்காங்க அதாவது நம் உடம்பில் ஆக்சிடோசின் என்கிற ஒரு சுரப்பி ஒரு ஒரு திரவம் சுரக்கிறது அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒருவரை ஆரோக்கியத்தின் உச்சக்கட்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா அந்த நிலையில் வைத்து கொள்ளக்கூடியது ஆற்றலின் உச்சக்கட்டம் வைட்டல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உயிர் சக்தியின் உச்சக்கட்டம் இது எல்லாவற்றையும் கொடுக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு சுரப்பியாக இருக்கக்கூடியது வந்து ஆக்சிடோசின் என்கிற ஒரு திரவம் இது எப்போ சுரக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஆய்வு என்ன சொல்லுதுன்னா நீங்கள் எப்பெல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கீங்களோ எப்பெல்லாம் வந்து விளையாட்டு மனநிலையில் இருக்கீங்களோ எப்பெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஒரு ஆனந்தமான அல்லது அமைதியான மனநிலையில் இருக்கீங்களோ அப்போ மட்டும்தான் இந்த இந்த திரவம் சுரக்கும் கவலைப்படும் பொழுது துக்க மனநிலையில் இருக்கும் பொழுது இந்த சுரப்பி முழுவதுமாக நின்று போயிடும் அப்போ உடல் சோர்வு என்பது நேரடியாக இந்த சுரப்பி சுரக்கக்கூடிய திரவத்தை நிறுத்திவிடும் இந்த திரவம் நின்று போச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அந்த பர்சன் வந்து சளிப்பும் வெறுப்பும் மிக்க ஒரு மனிதனாக ஆகிடுவார் அப்போது ஏன் சந்தோஷமாக இருக்கணுங்கிறதுக்கு என்ன நேரடி அர்த்தம் அப்படின்னா நீங்கள் சந்தோஷமாக இருந்தால் ஆரோக்கியமாக இருப்பீங்கங்கிறதா நேரடி அர்த்தம் பத்துக்கும் மேற்பட்ட சுரப்பிகள் இருந்தாலும் முக்கியமான மூன்று சுரப்பிகளை யோக மரபு முன்வைக்கிறது பிட்யூட்ரி பீனியல் கிளாண்டுன்னு சொல்லக்கூடிய புருவ மத்தியில் இருக்கக்கூடிய சுரப்பிகள் இரண்டு தைராய்டு கிளாண்ட் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் தொண்டை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சுரப்பி அட்ரினல் கிளாண்டுன்னு சொல்லக்கூடிய வயிற்று பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சுரப்பி கெடைய சுரப்பின்னே சொல்லுது மரபு நம்முடைய தைராய்டு கிளாண்ட இந்த மூன்று முக்கியமான அமைப்புகளையும் உள்ளடக்கி தான் நாம் இது வரைக்கும் பார்த்த எல்லா பயிற்சிகளுமே அப்போது சந்தோஷமாக இருக்கணும் ஏன் சந்தோஷமாக இருக்க முடியல அதுக்கு என்ன சுரப்பி காரணம் இந்த பயிற்சியை செய்தால் அந்த சுரப்பி எப்படி 
வேலை செய்யும் இதுதான் இந்திய மரபு சொல்லக்கூடியது ஒரு பயிற்சி திட்டம் அப்படிங்கிறது வெறும் உடல் சார்ந்த விஷயம் மட்டும் இல்லை அது நேரடியாகவே ஒவ்வொரு ஆளுமை சார்ந்த விஷயமாகத்தான் நம்முடைய யோக மரபு ஆயுர்வேத மரபு இதெல்லாம் பார்க்குறாங்க ஏன் இந்த இந்த கிளாண்டில் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குல்ல நான் சொன்னேன் இப்போ ஒரு பத்து கிளாண்ட் இருக்குது முக்கியமான கிளாண்ட் அதில் மூணு முக்கியமான சுரப்பிகள் இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒருத்தருடைய தூக்கத்தை இந்த சுரப்பிகள் தான் தீர்மானிக்குது ஒருத்தருடைய மெட்டபாலிசம்னு சொல்லக்கூடிய உணவு சாப்பிடுதல் சாப்பிட்ட உணவிலிருந்து தேவையான எசன்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய தேவையான பொருட்களை இந்த உடம்புக்குள் உறிஞ்சி கொள்ளுதல் தேவையற்ற சக்கையை வெளியே தள்ளுதல் இது நான் சொல்கிறதுக்கு இவ்வளோ டீட்டெயில்டாக இருக்குது ஆனால் இதை செய்வதற்கு ஒரு ஒரு சுரப்பியோட நலமில்லா சுரப்பியோட துணை தேவைப்படுகிறது அப்போ தூக்கத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிறப்பி உங்களுடைய உணவிலிருந்து தேவையான எசன்ஸ் சக்தியை எடுப்பதற்கு ஒரு சுரப்பி உங்களுடைய காமம் சார்ந்த விஷயங்களை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு சிலருக்கு அதில் சரியாக அதை க கையாள முடியாமல் தன்மைக்கும் கோனாடு கிளாண்டு சொல்லக்கூடிய சுரப்பி தான் காரணம் இப்படி சுரப்பிகள் நம்முடைய வெறும் உடல் சார்ந்த விஷயம் இல்லை ஒருத்தரோட ஆளுமை சார்ந்த விஷயம் தான் காமம் சார்ந்த விஷயத்திலோ உணவு சார்ந்த விஷயத்திலோ ஒருத்தர் வீக்காக இருக்கார் ரொம்ப அதை எப்படி கையாள்வதுன்னே தெரியல அப்படின்னா அவர் நேரடியாக சரிப்படுத்த வேண்டியது அதை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண வேண்டியது கோனாடு கிளாண்டையும் அட்டினல் கிளாண்டையும் தான் இந்த ரெண்டு கிளாண்டையும் ஒருத்தர் சரிப்படுத்திட்டா போகிறோம் உணவின் மீது கட்டுப்பாடு உணர்ச்சிகளின் மீது கட்டுப்பாடு தானாகவே அமைந்துவிடும் எண்ணற்ற சுரப்பிகள் இருந்தாலும் இந்த முக்கியமான சுரப்பிகளுக்கு பயிற்சிக்குள்ளேயே திட்டத்தை வச்சுருக்காங்க தனியாக இன்னும் இப்போ ஒருத்தரை வந்து நேரடியாக உன்னுடைய காமம் சார்ந்த விஷயத்தில் இது சரிப்பட்டு வரல அப்படின்னு ஒருத்தரை சொல்கிறதே கிடையாது நீ பயிற்சியை செய் ஒரு அதீதமான உணவு உட்கொள்ளும் பழக்கத்திலிருந்து நீ தானாகவே வெளியே வந்துவிடுவேன் நீ பயிற்சியை ஒழுங்காக செய்தால் அதீதமாக ஏதோ ஒரு பொருளின் மீது நாட்டம் இருக்கிறது அந்த நாட்டத்தில் மிக சரியான சமநிலைத்தன்மை உண்டாகிவிடும் அப்படின்னா பயிற்சி திட்டத்தை ஏற்படுத்துகிறாங்க இப்போ ஒருத்தருக்கு மெலட்டனின் அப்படின்னு ஒரு சுரப்பு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்முடைய மூளை பகுதியில் இருக்கக்கூடியது அது சுரந்தால் அவருடைய தூக்கம் குவாலிட்டி ஸ்லீப்னு சொல்லுவாங்க மிக ஆரோக்கியமான ஒரு தூக்கத்தை அவர் அடைவார் அதாவது மெலட்டனின் சுரக்கும் போது வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய அட்டுநலுங்கிற சுரப்பி சுரக்கக்கூடாது அந்த டைமில் அது ரெஸ்ட் எடுக்கணும் ஒரு சுரப்பிகளை நாளமில்லா சுரப்பிகள் மொத்த சிஸ்டம் எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம்னு சொல்லக்கூடிய மொத்த உறுப்புகளையும் இந்த பயிற்சி நேரடியாகவே திடகாத்திரமான ஒரு சுரப்பிகளாக மாற்றுகிறது அந்த வகையில் இன்னும் மிக முக்கியமான ஒரு பயிற்சி அது பேர் பூ நமன் என்று பெயர் பூ அப்படின்னா இந்த பூமி பூமி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஏர் அதை நோக்கி கீழ் நோக்கி குனிந்து தரையை தொடும் ஒரு முக்கியமான ஒரு பயிற்சி நமன் என்றால் நமஸ்காரம் அதாவது தொழுதல் அப்படின்றதுக்கு இணையான ஒரு பயிற்சி இந்த பயிற்சி ஒரு பார்க்குறதுக்கு உடல் சார்ந்த பயிற்சியாக இருந்தாலும் ஸ்டெபிலிட்டி இல்லாத டிஸ்டர்ப்டு மைண்ட் இருக்கக்கூடியவங்க மனம் தொடர்ந்து இயங்கி கொண்டே இங்கேயும் அங்கும் ஊசலாடி கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதருக்கு திடத்தன்மை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பயிற்சி ஏன்னா யோக மரபு திடம் இல்லாத தன்மை மனம் ரொம்ப அலை பாய்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தன்மை உருவாகக்கூடிய இடமாக எந்த இடத்த சொல்லுது அப்படின்னா உடலின் கீழ் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அதாவது டெயில் போனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சுரப்பிகளைத்தான் சொல்கிறது இந்த பயிற்சி நேரடியாக ஒருவரை சமநிலை இருக்கக்கூடிய மனிதராக மாற்றக்கூடிய பயிற்சி இதுக்கு பேர் பூ நமன்னு பேர் கால்கள் இரண்டையும் நீட்டி உங்களுக்கு வசதியான ஒரு இருக்கையில் அமர்ந்து முதலில் உடலை ஏதேனும் ஒரு புறமாக மெதுவாக திருப்பி கைகள் இரண்டையும் உடலை ஒட்டிய நிலையில் வைத்து கொண்டு இந்த இடத்துல நீங்கள் எல்போ பெண்ட் கூட பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை இந்த நேர் நிலையில் இருக்கும் பொழுது மெதுவாக மூச்சு உள்ளே வந்து மூச்சு வெளியே செல்லும் பொழுது கீழ் நோக்கி உங்களால் எவ்வளவு தூரம் போக முடிகிறதோ அவ்வளவு தூரம் போகலாம் சிலருக்கு நெற்றி போய் தரையை தொடும் சிலருக்கு ஒரு பத்து டிகிரி தான் முன்னாடி ஃபார்வர்ட் பண்ண முடியும் பெண்ட் பண்ண முடியும் குனிய முடியும் அதனால் பரவாயில்ல இதோட பர்பஸ் இதோட பயனே பலனே என்ன அப்படின்னா உங்களால் உடலை மெதுவாக ட்விஸ்ட் சொல்லக்கூடிய திருக்கி எவ்வளவு தூரம் முன்புறமாக குனிய முடிகிறதோ அவ்வளவு தூரம் குனிந்தால் போகிறோம் மறுபடியும் மெதுவாக மேலே இன்ஹேல் பண்ணிக்கிட்டேன் மூச்சு உள்ளே வரும்போது மேலே வந்து இப்போ இடது புறமாக சென்டருக்கு வந்துட்டு அப்புறம் வலது புறம் முடிந்தவங்க இடது புறமாக திரும்பி கைகளை உடலுக்கு மிக அருகில் வைத்து எல்போ பெண்ட் பண்ணிக்கலாம் தப்பு இல்லை எல்போ ஸ்ட்ரைட்டாக வைக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை ஏன்னா அந்த பயிற்சியில் மூன்று முக்கியமான விஷயங்கள் நடக்குது ஒன்று உங்களுடைய அப்டாமினல் மசில்னு சொல்லக்கூடிய வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய மூன்று அடுக்கு தசை நார்களும் தசைகளும் முழுவதுமாக பிழிந்து விரிவாக்கம் செய்யப்படுகிறது இது முதல் நிலை இரண்டாவது போன் அதாவது உங்களுடைய ஸ்பைன் இந்த மேரூன்னு சொல்லக்கூடிய முதுகு தண்டு முழுவதுமாக திருக்கப்படுகிறது முன்புறமாக வளையப்படுகிறது அப்போ ஒரே பயிற்சியில் ஒரு ஸ்பைனை நீங்கள் ட்வி
அடிமுதுகு உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் ஒரு பயிற்சியில் மூன்று முக்கியமான காம்போனன்ட் மூன்று முக்கியமான விஷயங்களை நேரடியாக குணப்படுத்தக்கூடிய பயிற்சி மிக முக்கியமான ஒரு பயிற்சி ஐந்து முறை வரை இந்த பயிற்சியை ஒருவர் செய்யலாம் எந்த வயதில் இருக்கக்கூடியவர்களும் இதை செய்யலாம் முடிந்த வரை இளைஞர்களுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு பயிற்சி நாளை காலை மீண்டும் ஒரு பயிற்சியுடன் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்வரும் <laughs> 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 போண்டான முக்கியமா உப்பு கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் மட்டும் போட்டுக்கலாம் சரியா எனக்கு ஒவ்வொரு காரம் ஆயிடும் ஆமா கொஞ்சம் தண்ணி ஒரு பால் மாதிரி பிடிச்சிட்டு இருக்கா கரெக்டா இருக்கு மைதா மாவில் ரொட்டி மாதிரி போட்டுக்கணும் ஓகே ஓகேவா இப்போ சப்பாத்தி மாதிரி போட்டுக்கணும் ஓகே வெறும் உப்பு ஓகேவா இது வந்து ஒரு சப்பாத்தி மாதிரி ஒரு ஆட்டா பண்ணிக்கணும் ஒவ்வொரு ஊரில் ஒவ்வொரு பேர் பட் ஆனாலும் மைதா மாவு சப்பாத்தி மைதா மாவு சப்பாத்தி அது கரெக்டாக அந்த டைமிங் இது முடியும் போது இது இங்கே ரெடி ஆகணும் லிட்டில் வினிகர் லிட்டில் வினிகர் அண்ட் டூ சில்லிஸ் ஏன்னா வாயில் ஒத்தும் இல்லையா ஓகேவா என்னப்போ அந்த சட்னியில் வச்சுருந்தா இந்த போண்டா இது வந்து உருளைக்கிழங்கு போண்டா மாதிரி போண்டா மாதிரி பண்ணிட்டு தேன் எப்போ
இப்படி போட்டு சில்வர் பேப்பர் போட்டு இங்கே ரேப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பைட் பண்ணி சாப்பிட பைட் பண்ணி சாப்பிட்லாம் நம்மளுடைய வணக்கம் புதிகையில் அடுத்த பகுதி இல்லத்தின் செல்வங்கள் மாடி தோட்டத்தில் காய்கறி வகைகள் எப்படி அழகாக வந்து நம்ம விவசாயம் பண்ணலாம் அப்படின்னு டாக்டர் கே வேலுமுருகன் ஐயா அவர்கள் சொல்லிக் கொடுக்க வரார் இதோ உங்களுக்காக மாடி தோட்டம் நேயர்களுக்கு வணக்கம் மாடி தோட்டம் அமைக்கிறதுல போன நேற்றைய தினம் வெண்டை காய் உற்பத்தி பண்ணுறதை பற்றி பார்த்தோம் இன்றைக்கு ஒரு புதிய காய்கறி முக்கியமானது செடி அவரை செடி அவரை மாடி தோட்டத்தில் எப்படி உற்பத்தி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் செடி அவரை அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா அவரையிலேயே ரெண்டு இருக்கு கொடி அவரை பந்தல் போட்டு வளர்க்குற மாதிரி இன்னொன்று தொட்டிகளில் வச்சு வளர்க்கக்கூடிய குத்து செடிகளாக வளரக்கூடிய அவரை ரகங்கள் இருக்குது அவரையில் வந்து எந்த வகை ரகம் வந்து நம்மளுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணணும் ரெண்டு சொன்னேன் செடி அவரை ஒன்று கொடி அவரை ஒன்று ஸோ நம்ம செடிகள் தொட்டிகளில் வளர்க்கக்கூடிய செடி அவரை விதை வேணும்னு வாங்கிட்டு வரணும் பொதுவாக முன்னாடி என்ன பண்ணியிருப்போம் கத்திரி வெண்டை இதெல்லாம் வந்து புரோ புரோட்ரேன்னு சொல்லக்கூடிய குளித்தட்டுகளில் நாற்றுகள் உண்டாகி அப்புறமா தொட்டியில் நடனம்னு சொல்லுவோம் இது அவரை வந்து விதை பெருசாக இருக்கும் அதனால் வந்து இது நர்சரி உண்டாக்க தேவையில்லை நேரடியாக தொட்டிகளில் வந்து நடவு செய்யலாம் இதில் ஒரு தொட்டிக்கு ஒரே ஒரு விதை மட்டும் போட்டு வளர்த்தீங்கன்னா போது போதும் தொட்டிகளில் வந்து தேவையான மண் கொக்கோப்பீட்டு மண்புழு உரம் வேப்பம் பிண்ணாக்கு இவைகளெல்லாம் கலந்து நம்ம தொட்டியில் வந்து இட்டு இந்த விதைகளை நடவு செய்ய வேண்டும் விழுதுகளை நடவு செய்து விட்டு அதில் தண்ணி வந்து விடணும் ஒரு வாரம் கழித்து ஏழு நாட்கள்லேருந்து பத்து நாட்களில் வந்து அவரை விதைகள் முளைத்து செடிகள் வந்து வளரும் முப்பத்தைந்து நாட்கள் நாற்பது நாட்கள் கழித்து இந்த செடிகளில் வந்து பூ பூக்க ஆரம்பிக்கும் பூக்க ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமாக பதினைந்து நாட்கள் கழித்து நம்மளுக்கு காய் காய்கள் வந்து அறுவடைக்கு வந்து வரும் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு காய்களை ஒரு செடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா ஒரு எழுபத்தைந்துலேருந்து நூறு கிராம் வந்து காய் நம்ம அறுவடை பண்ணு பண்ணலாம் இந்த தாவரத்தில் வந்து முக்கியமாக நம்ம கவனிக்கக்கூடியது என்னென்னு சொல்லி சொன்னாக்க பூக்கள் வந்து அதிகமாக பூக்கும் அதே நேரத்தில் பூக்கள் வந்து உதிர்வதும் அதிகமாக இருக்கும் நிறைய பேர் நினைக்கலாம் எதுனால இந்த பூக்கள் வந்து உதிருதுன்னு சத்து குறைபாடு குறைவாக இருந்துச்சுனாக்கா இந்த பூக்கள் வந்து உதிரும் பூக்கள் உறைவதை உதிர்வதை குறைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் தேவையான சத்துக்களை நம்ம நிறைய கொடுக்கணும் மக்கிய அல்லது மண்புழு உரத்தட செடிகளில் வந்து போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்கா இந்த பூக்கள் உதிர்வது குறையும் பூத்த பூக்கள் எல்லாமே காய்களாக மாறும் அவரை காய்கள் உடம்புக்கு மிகவும் சக்தியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காய்கறியாகும் இன்னொன்று அடுத்த மீண்டும் ஒரு நாள் அடுத்த நாள் ப்ரோக்ராமில் வேறு ஒரு காய்கறியினுடைய உற்பத்தியை பற்றி பார்க்கலாம் வணக்கம் பகுதியில் அடுத்த பகுதி நம் விருந்தினர் நம் நேர்கள் அனைவரும் சுவாரஸ்யமாக காத்துட்டு இருக்க ஒரு பகுதி தான் நம்ம இருந்தனர் ஏன்னா ஒவ்வொரு துறை சார்ந்த வெற்றியாளர் சாதனையாளர்கள் வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கு யார் வராங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் நம்ம இருந்தனர் பகுதியில் நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இது உங்கள் நம் விருந்தினர் நிகழ்ச்சி சமீபத்தில் ஒரு குட்டி கதை ஒன்று படித்தேங்க ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு கதை தான் அது அதாவது சுத்தியலும் சாவியும் பேசிக்குது சுத்தியல் வந்து சாவிக்கிட்ட கேட்குது தான் நான் ரொம்ப வலிமையானவன் ஆனால் ஒரு சின்ன பூட்டை திறக்கிறதுக்கு என்னால் கஷ்டமாக இருக்குது ஆனால் நீ வந்து என்னை விட வலிமை கம்மியானவன் ஒரு சின்ன பூட்டை ரொம்பவே எளிதாக திறந்துட்டுறியே எப்படி இது சாத்தியமாகுது அப்படின்னு கேட்குதான் அதற்கு அந்த சாவி சொல்லுதான் நீ வந்து ஒரு பூட்டினுடைய தலையை ஓங்கி அடிக்கிற ஆனால் நான் அந்த பூட்டினுடைய இதயத்தை தொடுறேன் அப்படின்னு சொல்லித்தான் ஒருத்தங்களுடைய இதயத்தை தொடுறது அப்படிங்கிறது ஒரு சாதாரண விஷயமே கிடையாதுங்க அப்படி தன்னுடைய எழுத்து என்னும் சாவியினால் பலரின் இதய பூட்டை திறந்த ஒரு மிகச்சிறந்த எழுத்தாளர் தான் இன்று நம்ம சந்திக்க இருக்கிறோம் சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற எழுத்தாளர் சோ தர்மன் ஐயா தான் இன்றைய நம் விருந்தினர் நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததற்கு மிக்க நன்றி ரொம்ப நன்றி 
ஐயா இப்போ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு எழுத்தாளர் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு சாவி தான் அதாவது பலரின் இதயத்தை அந்த இதய பூட்டை திறக்கக்கூடிய ஒரு வல்லமை அவர்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு வலிமைன்னு கூட சொல்லலாம் அப்படி உங்களுடைய இந்த எழுத்தின் மீது வந்த தாகம் ஏன்னா ஒரு மிகச்சிறந்த எழுத்து எழுத்தாளராக இருக்கணும்னா நிறைய நூல்களை வாசிக்கணும் அவங்களுடைய இளம் வயதிலிருந்தே அதற்காக தயார்படுத்தி கொள்ளணும் அப்படி உங்களுடைய அந்த எழுத்து மீது வந்த காதல் எங்கிருந்து ஆரம்பித்தது பொதுவாக எந்த துறையிலையுமே ஒரு சாதனைகளன் உருவாகணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவனுக்கு ஒரு தூண்டுகோல் இருக்கணும் அப்புறம் அவன் பின்பற்றக்கூடிய ஒரு முன்னோடி ஒரு ஆள் இருக்கணும் இதெல்லாம் இருந்தால் அவன் ஈஸியாக அந்த வழியில் போகிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் இப்போ அந்த வகையில் வந்து எனக்கு இயல்பாகவே அமைஞ்சது என்னன்னு சொன்னால் எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு ஒயில் குமி கலைஞர் ராமாயணத்தில் ராமர் வேஷம் கட்டி ஆடக்கூடிய ஒரு ஒயில் குமி கலைஞர் அவர் அவர் தான் ஹீரோ ராமாயணத்தில் வரக்கூடிய அத்தனை பாத்திரங்களையும் வேஷம் கட்டி ஆடுவாங்க விடிய விடிய ஆடுவாங்க அதில் இவர் ராமர் வேஷம் கட்டியிருப்பார் ஒரு பதிமூணு வயசு வரைக்கும் எனக்கு அந்த ஒரே நேரத்தில் அந்த ஆடல் பாடல் காட்சி காணம் எல்லாமே கிடச்சிது என்னை உட்கார வச்சுட்டு ஒரு விளையாடுவார் ஆடுவார் அப்புறம் பதிமூணு வயசு நான் எட்டு படிக்கும்போது அந்த அந்த ஒயில் கும்மி ஆட்டம் நின்று போயிடுச்சு சில காரணங்களால் அதை தொடர்ந்து நடத்த முடியல அவங்க நிறுத்திட்டாங்க அப்புறம் எனக்குள்ள பெரிய ஒரு வெற்றிடம் ஏற்படுது இல்லையா அந்த வெற்றிடம் வந்து என்னால் தாங்க முடியாத ஒரு வெற்றிடமாக இருக்குது அவ்வளோ ரசனையாக நான் அதெல்லாம் பார்ப்பேன் அப்புறமா எங்கள் ஐயா வந்து என்ன பண்ணுவார்னா எது பேசினாலும் கதை சொல்லாமல் அவரால் பேச முடியாது நான் மகாபாரதம் அவர் ராமாயணம் இதெல்லாம் படித்து அர்ச்சந்திரன் இதெல்லாம் படித்து கரைச்சி குடிச்சவர் அவர் எது யார்கிட்ட பேசினாலும் சரி அதுக்கு ஒரு ஓமை சொல்லுவார் பழமொழி சொல்லுவார் இப்படி தான் அவர் பேசியே பழகுவார் இப்போ அந்த ஆட்டம் இல்லாதனால எனக்கு ஒரு வெற்றிடம் ஏற்படும் போது நான் என்னையே நான் ஒரு ஏதோ வச்சு ஒன்று நிரப்பிக்கிறனும் எனக்கு ஒரு தேடல் உருவாகுது அப்போ தான் நான் புஸ்தகத்தை வாசிப்புக்குள்ளே நான் போகிறேன் முதல் முதல் எல்லாத்தையும் முதல் சாதாரணமான புத்தகங்களெல்லாம் நான் வாசிக்கிறேன் அங்கே எனக்கு ஒரு பெரிய புதையிலே கிடைக்குது எப்படின்னா ஏற்கனவே சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற பூமணி அவர்கள் என்னுடைய தாய் மாமனார் அம்மா கூட பிறந்தவர் அவர் பெரிய எழுத்தாளராக இருந்தார் அப்போமே அவருடைய கதைகள் கூட இப்போ பிரபலமாக திரைப்படங்கள்லாம் ஆகியிருக்குது இல்லையா அவற்றிலேருந்து எனக்கு நிறையா புஸ்தகங்கள் கிடைக்குது அறிவுரைகள் கிடைக்குது மரியாதைக்குரிய எங்கள் குருநாதர் கீரா எழுதின புஸ்தகத்தை கொடுத்தாரு ரெண்டு மூணு புஸ்தகத்தை கொடுத்தாரு அதை கொண்டு வந்து நான் படித்த பிறகு எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னா ஒரே சந்தோஷம் ஏன்னா எல்லாமே நான் அன்றாடம் நான் பார்க்கக்கூடிய நான் தினமும் பழகக்கூடிய பாத்திரங்களை போராத்தையும் அவர் கதாநாயகன் கதாநாயகி அவர் பாத்திரங்களை மாற்றி கதை எழுதியிருக்கிறாரு நம்மளால் முடியும் போல் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு தைரியம் எனக்கு வந்துச்சு அப்புறம் நான் இந்த இடத்துல ஒரு விஷயத்தை நான் பதிவு பண்ணுறேன் இப்போ நான் வந்து ஒரு நல்ல எழுத்தாளன் சந்தேகமே கிடையாது ஆனால் ஒரு எழுத்தாளனே உருவாக்குற எழுத்தாளனா நான் இல்லை அதுக்குன்னு சில விசேஷ தகுதியெல்லாம் வேணும் குடும்பத்தில் ஒத்துழைக்கணும் என்னை ஒரு நாலு தடவை ஒரு பையன் தேடி வந்தான்னா முகம் ஜொலிக்கக்கூடாது அவனுக்கு நான் இல்லாட்டாலும் அவனை உபசரிக்கணும் காப்பி கொடுக்கணும் எல்லாம் செய்யணும்ல அந்த மனநிலை அந்த மனப்பக்குவம் உள்ள குடும்பம் வந்து மூணு மூணு தான் இருந்தது மூணு பேர் தான் இருந்தாங்க அந்த மூணு பேரும் இப்போ காலம் ஆகிட்டாங்க நீங்கள் தெற்காக போனீங்கன்னா சுந்தர் ராமசாமி மிக பிரபலமான ஒரு எழுத்தாளர் அவர் வீட்டுக்கு யாரும் எப்பவும் போகலாம் தங்கலாம் சாப்பிட்லாம் அவர் விளாட்டாலும் அடுத்த அப்போ திருநெல்வேலிக்கு வந்தீங்கன்னா தீ கா சிவசங்கரன் வண்ணதாசனுடைய அப்பா தீ காசி இங்கே வந்தீங்கன்னா கே ராஜநாதன் இந்த மூணு பேரை தான் நான் வந்து எழுத்தாளர்களே உருவாக்கி எழுத்தாளர்னு சொல்லுவேன் இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா அதை பண்ணுறதுக்கு பதில் இப்போ புதுசாக ஒரு பையன் எழுதிட்டு வந்துட்டோம்னா என்னுடைய மேதாவித்தனத்தை நான் காட்டி அவனை மழுங்கடிக்கிறேன் இப்போ ஓரளவு நான் என்னுடைய குருநாதர் கே ராஜநாராயணனுடைய அந்த பணியை நான் போய் சேர்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அது காரணம் என்னென்ன நான் இப்போ என்னுடைய வீட்டில் தனிமையாக இருக்கிறேன் சரி பையங்களாம் எங்கெங்கேயோ இருக்கிறாங்க நான் தனிமையாக இருக்கிறதுனால அவங்க வந்தாங்கன்னா என் கூட தங்கிக்கிறதுக்கும் உபசரிக்கிறதுக்கும் அவங்க ஒரு பெரிய நாவலோ கதைகளோ அனுப்பி வச்சுருந்தாங்கன்னா படித்து கருத்து சொல்வதற்கோ எனக்கான பொறுமையும் பக்குவமும் எனக்கு வந்துடுச்சு ஆனால் அதை மட்டும் வச்சே ஒரு பையன்லாம் எழுத்தாளர் ஆயிட முடியாது அதுதான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது எல்லாத்தையும் அதுதான் நாங்கள் வேணால் இப்போ பாதையை காட்டுவோம் நீ தான் எல்லையை போய் அடையணும் இப்போ எங்களுக்கு ராஜநாராயணன் வந்து ஒரு தூண்டுகோலாக இருந்தார் எப்படின்னா என்னுடைய படைப்பு எதுலையாவது படிச்சிட்டாருனா உடனே எனக்கு கடிதம் எழுதுவார் அப்போ போனெல்லாம் கிடையாது நான் சொல்கிறது வந்து எழுபத்தி ஆறு காலகட்டம் எழுபத்தி அஞ்சு காலகட்டம் ஒரு கடிதம் வரும் உங்களுடைய கதையை படித்தேன் ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது அப்படிலாம் சொல்லுவார் சொல்லிவிட்ட
அப்படி சொல்லி தட்டி கொடுப்பார் எங்களை அப்புறம் கொஞ்ச நாளைக்கு என்னுடைய எழுத்து எதுலேயுமே இல்லைன்னு வச்சுக்கிடுங்க அதுக்கு ஒரு கடிதம் வரும் என்ன பண்ணிக்கிட்டு கேள் உங்கள் பேர் எங்கேயுமே காணுமே அப்படின்னு இது இந்த அக்கறையெல்லாம் யாருக்கு இருக்கும் ஒரு லெட்ரு வரும் கதையை படித்தேன் நம்ம கரிசல் இலக்கியத்தில் உங்களுக்கான நாற்காலியை போட்டாச்சு நீங்கள் ஜம்மு நேரி உட்காந்துக்கிறலாம் அவர் சொல்லுவார் நீங்கள் ஜம்மு நேரி உட்காந்துக்கிறலாம் நாங்களாம் இனிமேல் பேனாக பிடிக்கணும் யோசித்து தான் பிடிக்கணும் இப்போல்லாம் எங்களுக்கு தட்டி கொடுப்பார் என்னை மட்டும் இல்லை கோயில்பட்டி சுற்றி ஒரு பதினெட்டு எழுத்தாளர் உருவாக்கி இருக்கிறார் பெரிய விஷயம் அது எல்லோருமே இன்னைக்கு எல்லாருமே பிரபல கவிஞர்களாக இருக்காங்க பத்திரிகாசிரியராக இருக்காங்க ஊடகத்தில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க நல்ல ஒரு தலைமுறையை அவர் உருவாக்கிட்டார் கே ராஜநாராயணன் ஆனால் நாங்கள் அந்த அளவுக்கு செய்ய முடியல நான் என்ன அளவில் நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் சரி இப்போ நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க சிறுகதைகள் எழுத ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னு அந்த சிறுகதைகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து நிறையா தொகுப்புகளாக நீங்கள் வந்து பண்ணியிருக்கீங்க தொண்ணூறுகள்லேயே அதாவது ஈரம் சோகவனம் முதலிய நூல்கள் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் எப்படி தயார்படுத்திக்கிட்டீங்க ஒரு சிறுகதையாக இருந்தால் கூட அதில் உங்களுடைய அந்த பயணம் அந்த ஒரு தேடல் எப்படி இருந்தது நான் வந்து எட்டு சிறுகதை தொகுப்புகள் போட்டிருக்கேன் எட்டு நாலு நாவல் ஒரு வில்லிசியை பற்றி ஒரு ஆய்வு நூல் இதுதான் என்னுடைய மொத்த படைப்பு நீங்கள் கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் ஆச்சரியமாக இருக்கும் நான் நாற்பத்தோரு வருஷமாக எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன் இது வரைக்கும் நான் எழுதின சிறுகதையினுடைய எண்ணிக்கை வெறும் எழுபத்தொம்போது தான் ஓ ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு கதை கூட கிடையாது ஆனால் அவ்வளோ காத்திரமான கதைகள் என்னுடைய சிறுகதையில் நான் எழுதி என்னுடைய பல்வேறு மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்படக்கூடிய கதைகள் பல புகழ்பெற்ற ஆங்கில இதழ்களில் புறாவத்தையும் மொழிபெயர்க்கிறாங்க நான் வந்து சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து இதுவரை யாருமே தொடாத யாருக்கும் தெரியாத ஒரு புதுமையான ஒரு விஷயத்தை நோக்கி நான் போவேன் அதை படிக்கிறதுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது எல்லாத்துக்கும் இதே மாதிரி இது சிறுகதையில் மட்டும் கிடையாது என்னுடைய முதல் நாவல் வெளிவந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு ரெண்டாவது நாவல் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ஒம்பது வருஷம் இடைவெளி என்னுடைய இந்த சாயித்த கடை வாங்கின சூழல் வந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பத்து வருஷம் இடைவெளி ஓ பதிமூணாவது மையவாடின்னு ஒரு நாவல் வெளியிட்டுருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு ஆறு வருஷம் இடைவெளி அவசரமே படக்கூடாது ஒரு நல்ல ஒரு எழுத்தாளன் வந்து காலம் ஆகுது ஆகுதுன்னா அது விளைஞ்சிக்கிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் யோசிப்போம் நிறைய சிந்தனை நம்ம மனசுக்குள்ளே வரும் ஒரு கதாபாத்திரத்தை உருவாக்குறதுக்கு நம்மளுக்கு ஆயிரத்தெட்டு பிரச்சனைகள் நடுவில் அந்த ஒரு சிந்தனையை நம்ம வந்து செயல்படுத்தணும் அப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு நிலைமையில் இந்த ஒரு முயற்சியை எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த ஒரு நெடுநாள் முயற்சி இல்லையா இது நூல்களுக்கு என்னுடைய சூழ் நாவலில் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு பாத்திரங்கள் ஆமாம் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு பாத்திரங்களே நான் சுமந்துட்டு அலையணும் இதில் என்ன ஒரு பெரியதுன்னு சொன்னேன்னா ஒரு நல்ல படைப்பாளிக்கு அவன் படைப்பு வெளிவந்தாலும் அவன் திருப்தியாக இருக்காது புத்தகமானால் கூட திருப்தி இருக்காது அது படிக்கும்போது ஆகா அதை அப்படி எழுதியிருக்கலாமே இப்படி எழுதியிருக்கலாமே அப்படின்னு தான் நம்ம யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் அது மாதிரி நாங்களாம் வெளியில் சொல்லலால் இப்போ ரொம்ப கஷ்டம் நூறு பக்கம் கூட எழுதிட்டு தூர போட்டுவேன் ஓ கிழிச்சு தூர போட்டுவேன் அதனால தான் நான் பத்து வருஷம் எடுக்கிறேன் நாவல்களுக்கெல்லாம் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க நான் அதை கிண்டலாக பதில் சொல்லுவேன் ஒவ்வொரு படைப்புக்கும் பத்து வருஷம் இடைவெளி வேணுமா இது அதிசயமாக இருக்குது அப்படிம்பாங்க அதுக்கு நான் அவங்ககிட்ட இப்படியெல்லாம் பதில் சொல்ல மாட்டேன் இப்போ தமிழ்நாட்டில் சோ தர்மன் நாவல் வல்லன் யாராவது தீ குளிச்சிருக்காங்களா யாராவது உண்ணாவது இருந்திருக்காங்களா இல்லை இல்லை பிறகு பேசாமல் இருங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவேன் ஏன்னா எனக்குள்ள வேதனை எனக்கு தான் தெரியும் அந்த 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 வேதனை எனக்கு திருப்தி ஏற்படுற வரைக்கும் நான் எழுதிக்கிட்டே இருக்கணும் எனக்கு நான் அப்படியெல்லாம் பண்ண போய் தான் எனக்கு உரிய அங்கீகாரங்களாம் எனக்கு வந்திருக்கு நான் இது வரைக்கும் எந்த அமைப்பை சார்ந்த எழுத்தாலும் கிடையாது எந் இது வரைக்கும் இதெல்லாம் விட முக்கியமான ஒரு விஷயம் நான் பதிவு பண்ணுறேன் என்னுடைய பதினான்கு நூல்களையும் எந்த நூலிலும் என்னுடைய முகவரி இருக்காது என் புகைப்படம் இருக்காது என்னுடைய செல் நம்பர் இருக்காது முன்னூறையும் இருக்காது வெளியீட்டு விழாவும் கிடையாது இது வரைக்கும் எந்த நூலுக்கும் வெளியீட்டு விழா வச்சதே என்னுடைய எழுத்துக்களை படிங்க அது உங்களை கோவப்படுத்துதா சலனப்படுத்துதா பகடி பண்ணுதா எரிசல் படுத்துதா என்னை தேடி கண்டுபிடிங்க நீங்கள் அப்படி தான் நான் இப்போவும் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் என்னை பொறுத்தவரை அது ரைட் அவ்வளோ மற்றவங்க நான் சொல்லவே மாட்டேன் அவங்க அவங்க இஷ்டத்துக்கு எப்படி நான் கண்டிப்பாக அவங்க அவங்களுடைய விருப்பம் கண்டிப்பாக இப்போ ஒரு எழுத்தாளர் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவங்கள சுற்றி இருக்கக்கூடிய சமூகம் அவங்களுடைய குடும்ப சூழ்நிலை இதை வந்து நம்ம அதிகமாக அவங்களுடைய எழுத்துக்களில் வந்து பிரதிபலிப்பாங்க அப்படி உங்களுடைய வாழ்வியல் முறையில் உங்களுடைய குடும்பத்தினர்கள் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் உங்களுடைய குடும்ப சூழல் எப்படி இருந்தது அதை உங்கள் வந்து உங்களுடைய எழுத்துக்களில் எந்த அளவுக்கு பிரதிபலிச்சிருக்கீங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவில் எழுத்தா
எண்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு அது வரைக்கும் நான் வந்து கதைகள் எல்லா கதையும் பிரபலமான பத்திரிகைலாம் வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனால் புஸ்தகமாக நான் போட முடியான்ட்டேன் சரி வசதி எனக்கு நிறையா இருக்குது நல்ல வசதி இருக்குது சரி என் இடத்துல உயிர் இருந்தால் யாராவது பதிப்பாளர் போடணும் இல்லைன்னா அது மண்ணோட மண்ணாக போட்டோம் அதுலேயே நான் உறுதியாக இருந்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் தினமணியில் ஒரு விளம்பரம் வருது அதாவது சிறுகதைகள் எழுதி பிரசுரமாகி அதை புத்தகமாக போட இயலாதவர்களின் முதல் புத்தகத்தை நாங்கள் போட்டு தருகிறோம் சிந்து பதிப்பக அறக்கட்டளை ராயப்பேட்டை சென்னை கட்டம் போட்டு ஒரு விளம்பரம் இருந்தது என்னுடைய வெளியான கதைகள் பிரபலமான பத்திரிகையில் வெளியான கதைகளெல்லாம் எடுத்து நான் பன்னிரெண்டு கதைகளாக அந்த அட்ரஸ்க்கு நான் அனுப்புகிறேன் சரி அதில் எண்பதுலேருந்து எழுதுனவன் பன்னிரெண்டு வருஷம் நான் காத்திருந்திருக்கிறேன் தொண்ணூற்றி ரெண்டில் தான் இது நடக்குது தொண்ணூற்றி ரெண்டில் நடக்குது நான் அனுப்புகிறேன் உடனே எனக்கு அங்கேருந்து கடிதம் வருது அப்போ போனலாம் கிடையாது கடிதத்தில் நீங்கள் உடனே சென்னை புறப்பட்டு வரவும் உங்களுடைய கதைகளை நாங்கள் புத்தகமாக்குறதுக்கு செலக்ட் பண்ணிட்டோம் சரிங்க போக்குவரத்து செலவெல்லாம் கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு எனக்கு லெட்ரு வந்துருக்கு ஆனால் சந்தோஷமாக அங்கே போகிறேன் போய் தேடி கண்டுபிடிச்சி ராயப்பேட்டையில் போனால் அங்கே பிரபஞ்சம் உட்காந்துருக்கிறார் சரி நான் மதிக்கக்கூடிய எழுத்தாளர் மிக நல்ல எழுத்தாளர் பிரமாதமான ஒரு எழுத்தாளர் பிரபஞ்சன் அவர்கள் உட்காந்துன்னா வணக்க மாட்டேன் உட்காருங்க திருமன் அப்படின்னாரு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு பெரிய நிறுவனம் இந்த அறக்கட்டளை நிறையா கதைகள் வந்திருக்கு அதை செலக்ட் பண்ணி கொடுக்க சொன்னாங்க என்னையை நான் அதனால தான் பண்ணி கொடுத்தேன் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் கதையில் தான் புஸ்தகமாக போகிறதுக்கு நான் செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ஓ சரி ஆ நீங்கள் ஒன்று புது எழுத்தாளர் மாதிரி இல்லையா ரொம்ப பக்கப்பட்ட கை மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்னா அவரே அந்த புத்தகத்துக்கு முந்நூறு எழுதினார் ஓ இங்கே வெளியிட்டாங்க எங்கள் ராஜேஸ்வரி கல்யாண மகளில் வச்சு பிரமாதமான வெளியிட்டு விழா சென்னையில் உள்ள முக்கியமான விஐப்பில் அவ்வளோ பேரும் வந்தாங்க அந்த விழாவுக்கு அவளை கூட்டிகிட்டு வரேன் நான் அது அதுதான் உங்களுக்கு ஒரு ஆரம்ப புள்ளியாக இருந்துருக்கு அவளை கூட்டிகிட்டு வரேன் என் ஒய்ஃபை கூட்டிகிட்டு வரேன் ஆமாம் பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி அப்புறம்னா அவளுக்கு ஏன்னா பெரிய பெரிய ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் எல்லாம் வந்து விட்டு கை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவளுக்குள்ள ஒரு சலனை ஏற்படுது சரி இவர் போகிற பாதை கொஞ்சம் சரியான பாதை தான் அப்படின்ட்டு அப்போ தான் அந்த தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் வருஷத்துலேயே அந்த ஆண்டின் சிறந்த சிறுகதை ஆசிரியர் நான் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறேன் தமிழ்நாட்டில் தமிழ் அல் மொழியில் ஓ அதுக்கு ஒரு விழா அங்கே தொண்ணூற்றி மூணில் கதா வருது டெல்லியில் அகில இந்திய அளவில் என் கதை ஒரு சிறுகதை தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது நான் டெல்லியில் அவார்டு வாங்குகிறேன் திரும்ப தொண்ணூற்றி நாலில் சிவசங்கரி மேடம் தேர்ந்தெடுத்து கொடுத்து நான் திரும்பவும் சிறந்த எழுத்தாளர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறேன் தொண்ணூற்றி ரெண்டு தொண்ணூற்றி ஒன்று தொண்ணூற்றி நாலு அதற்கு அப்புறம் தான் அவளுக்கு இவர் எழுத்தில் நம்ம உதவி செய்யணும் ஊக்கப்படுத்தணும் அந்த ஒரு மனநிலைக்கு வர்றதுக்கு பன்னிரெண்டு ஆண்டுகள் நான் காத்திருந்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு நல்ல ஒத்துழைப்பு கிடைச்சிது எழுதுறதுக்கு வைக்க எனக்கு தெரியாமையே மேலே என்னுடைய என்னுடைய ரூமில் போய் இன்றைக்கி எத்தனை பக்கம் எழுதியிருக்காருன்னு அந்த பக்கத்தை நோட் பண்ணிட்டு வந்துருவாங்க என் பையன் என் பண்ணாட்டி எல்லாருமே காலையில் போய் செக் பண்ணுவாங்க ஓ எழுதியிருக்காரான்னு பார்த்து நான் எழுதியிருந்தாலும் சந்தோஷம் எழுதலாம் சண்டை போடுவாங்க அந்த அளவுக்கு அது ஒரு 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 இது வச்சு அதுக்கு நான் பக்குவப்படுத்துறதுக்கு இவ்வளோ நாள் காத்திருந்துருக்கிறேன் நான் ஏன்னா எழுது சோறு போடுது இப்போ துணிஞ்சு சொல்கிறேன் நான் நிச்சயமாக சார் இப்போ வந்து நிறையா நீங்கள் வந்து நூல்கள் ஏற்றிருக்கீங்க இப்போ இது குறிப்பிட்டு சொல்லும்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து சாகித்ய அகாடமி விருது வாங்கிய சூல் அப்படிங்கிற ஒரு நாவல் நாவல் இந்த ஒரு நாவல் வந்து நம்ம வந்து படிக்க ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறு பக்கங்கள் மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு நாவல் அது அதனுடைய தேடல் முக்கியமாக நீங்கள் அந்த ஒரு சூழ் நாவலில் வந்து நீங்கள் அந்த கண்மாய்கள் பற்றி நம்ம நிறையா விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க முக்கியமாக இந்த நீர் மேலாண்மையினுடைய முக்கியத்துவம் பற்றியும் சொல்லியிருக்கீங்க அதை பற்றின குறிப்பை வந்து நம்ம ஒரு புத்தகத்தில் பதிவு பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எண்ணம் எப்படி வந்தது நான் வந்து ஒரு விவசாயி இப்போ ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் வந்து அந்த சூழ் நாவல் எழுதுறதுக்கான ஆரம்பம் நான் ஆய்வுக்கு ஆரம்பிக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வரைக்கும் பத்து வருஷம் நான் நான் பற்றிய குறிப்புகளை எடுக்கிறேன் நான் இப்போ தண்ணீர் வந்து முக்கியத்துவம் வந்து எங் எங்கள் காடுகளில் நான் வந்து மலையை மட்டுமே நம்பி வாழக்கூடிய கரிசல் பிரதேசத்தில் சரி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் எங்களுக்கு கம்மா தான் முக்கியம் மழை வேஞ்சால் கம்மாயில் நாங்கள் நேரம் தேக்கி வச்சுக்கிடுவோம் அதை வச்சு நாங்கள் நெல் விளைவிப்போம் வாழை எல்லாமே விளைவிக்கலாம் கம்மா பெருகலைனா அந்த வருஷம் எங்களுக்கு பட்டினி தான் அந்த மாதிரி வந்துடும் அப்போ அந்த கம்மாயினுடைய முக்கியத்துவம் எங்களுக்கு வரும் நான் யோசிக்கிறேன் இப்போ இப்போ ஏன் கம்மா பெருக மாட்டேங்குது கம்மாய பெருகல இப்போ இப்போ எல்லாமே கிராமங்களை விட்டு எல்லாருமே வெளியேறி போயாச்சு விவசாயம் வந்து எங்களை காலம் வாரிடுச்சு இப்போ அந்த காலத்தில்
அங்குள்ள இருக்க அரசு மட்டும்லாம் பார்க்குறதுக்கு எந்தெந்த கம்மாய் அவர் உருவாக்குனார் எந்தெந்த கம்மாய்களுக்கு மானியம் கொடுத்தார் எல்லா விவரமும் அங்கே இருக்குது அவ்வளோ நான் தேடி எடுக்கிறேன் அவ்வளோ தேடி எடுக்கிறேன் அப்புறம் ஜமீன்தார்கள் ஆட்சி முடிஞ்ச பிறகு பிரிட்டிஷ்காரன் வர்றோம் பிரிட்டிஷ்காரன் நம்ம கம்மாய்களை எப்படி பாதுகாக்கிறாங்க கம்மாய்னால் நீர்நிலைகள் எல்லாத்தையுமே இவ்வளோ அற்புதமாக பாதுகாக்கிறாங்க ஓ ஓகே அப்புறம் பிரிட்டிஷ்க்கு அப்புறம் சுதந்திரம் நம்ம அடைஞ்சிட்டோம்ல நம்ம கம்மாயை பராமரிக்க எப்படி தவறணும் அதனுடைய விளைவு என்ன இதை பற்றி தான் அந்த சூழ் நாவல் பேசணும் நான் சூழ்நு எதுக்கு பேர் வச்சேன் அப்படின்னா ரெண்டே எழுத்து தான் ஆமாம் அது பெரிய லிட்ரரி வேர்டு அது ஒரு இலக்கியத்தரமான வார்த்தை அதாவது இப்போ ஒரு குழந்தையை பெற்று தரக்கூடிய நிறைய சூழியாக இருக்கக்கூடிய பெண் இருக்கு இல்லையா ஒம்பது மாதம் அது சூழியும் போ நம்ம ஆமாம் சூழ் ஆமாம் சூழியும் நான் ஒரு கம்மாயவே சூழுங்கிறேன் ஓ நிறைய பெருகி நிற்கக்கூடிய ஒரு நீர்நிலையை எத்தனை உயிர்கள் அதை காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்கு எத்தனை நீர்வாழ் பறவைகள் எத்தனை நீர்வாழ் உயிரினங்கள் எத்தனை மரம் செடி கொடிகள் எத்தனை மனிதர்களுக்கு உணவு அளிக்குது அதை நான் ஒரு தாய் ஒரு மூதாய் ஒரு சூழியின்னு நான் சொல்கிறேன் அந்த மீனிங்கில் அந்த சூழ்நிலை அதுக்கு பேர் வச்சேன் எனக்கு இந்த நாவல் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ஆரம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் ஆய்வு பண்ண ஆரம்பித்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் எழுதி பதினாறில் வெளியிட்டேன் அது வெளிவந்தோடனே எனக்கு மதிப்பு மிக விருதுகள் ஒரு அஞ்சு விருதுகள் எனக்கு வாங்கி கொடுத்தது அந்த நாவல் எங்கள் மனோன்மணியம் சுந்தரநாள் பல்கலைக்கழகம் அதை சிறந்த நாவலாக தேர்ந்தெடுத்து ஒரு லட்ச ரூபா அவார்டு கொடுத்தாங்க சுந்தரநாள் விருதுன்னு பேர் அது ஆனந்தவுடன் பத்திரிக்கை சிறந்த நாவலாக தேர்ந்தெடுத்து விருது கொடுத்தாங்க அப்போ சுஜாதா பேரில் ஆமாம் ஒரு விருது எனக்கு கிடைச்சிது அப்புறம் தமிழ்நாடு அரசு நான் வந்து தமிழ்நாடு அரசு விருது மூணு முறை மூணு முதல் வரைக்கும் நான் வாங்கியிருக்கிறேன் ஓகே சார் இப்போ ஒரு எழுத்தாளராக வந்து நம்ம ஒரு எழுத்தை வந்து பதிவு பண்ண நினைக்கும் போது நம்மளுடைய வாழ்வியல் சார்ந்த பல பிரச்சனைகளை வந்து நம்ம வந்து முன்வைப்போம் இப்போ வந்து உங்களுக்கும் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு விவசாய குடும்பத்திலேருந்து வந்திருக்கீங்க உங்களுக்கும் வாழ்வியல் சார்ந்த பல கேள்விக்குறிகள் இருக்கும் இது எல்லாமே எப்படி சாத்தியமாகும் நம்முடைய எதிர்காலத்துக்கு எப்படி இது பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படிங்கிற கேள்வி உங்களுக்கு இருக்கும் அப்படி உங்களுடைய கேள்விகளை என்னென்ன எழுத்துக்கள் மூலயமாக நீங்கள் வந்து பிரதிபலிச்சிருக்கீங்க சார் நாம் நான் நான் என்னுடைய இது விவசாயம் நான் ஒரு பஞ்சாலை தொழிலாக இருந்தாலும் கூட தொழிலாளியாக இருந்தாலும் கூட நான் இப்போவும் விவசாயத்தான் இருக்கிறேன் சரி விவசாயம் பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறேன் எனக்கு விவசாயிகள் மேலே வந்து ஒரு அபரிதமான ஒரு இது இப்போ அவங்க வந்து இந்த இப்போ டெக்னாலஜி வளர்ந்துருச்சு ஞானம் ரொம்ப வளர்ந்துருச்சு இப்போ இல்லையா அவங்கெல்லாம் அந்த காலநிலையை நிர்ணயிக்கிறதுக்கு எதை வச்செல்லாம் இது பண்ணாங்க சரிங்க ஆ இதுதான் நான் மெயினாகவே ஆய்வுக்கு எடுத்தது ஆஹா அதுக்கு தான் நான் தேடி எடுக்கேன் பழங்குடியின மக்கள்கிட்ட போகிறேன் அவங்களுடைய சாத்திர சடங்குகள் நான் இப்போ சமீபத்தில் என்னுடைய சூழ் நான் அவ்வளோ மலையை வழி அனுப்பக்கூடிய ஒரு சடங்கை பற்றி நான் எழுதியிருப்பேன் அதாவது மலை இல்லைன்னா மலையை வேணும்னு சொல்லி நடத்தக்கூடிய சடங்குகளும் இருக்குது மலையை வழி அனுப்பக்கூடிய சடங்குகளும் இருக்குது போதும் சரிங்க நிறையா கம்ம பெருகிடுச்சு ஊர்ணி பெருகிடுச்சு எல்லாமே விளைஞ்சிருச்சு இன்னி பெய்கிற மலை வேஸ்ட்டு அழிவு தான் உருவாக்கும் அதனால் நம்ம மலையை வழி அனுப்பிடலான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு சாமி வச்சுருக்காங்க நான் இதை வந்து புதுசாக நான் தான் எழுதியிருக்கேன்னு ஆனால் எங்கள் பக்கம் கடைப்பிடிக்கப்படக்கூடிய அந்த கலாச்சார பண்பாட்டு விஷயத்தை வச்சு நான் என்னுடைய நாவல் எழுதியிருக்கேன் ஆமாம் ஆனால் இப்போ ஒரு ஆள் அதை கண்டுபிடிச்சு குறுந்தொகையில் நூற்றி முப்பத்தி நாலாவது பாடலில் ஓகே மலையை வரவழைக்கக்கூடிய மலையை வழி அனுப்பக்கூடிய சடங்கு அந்த பாடலை எனக்கு அனுப்பி வச்சு ஆச்சரிய கபிலர் எழுதின பாடல் அது இது மாதிரி விஷயங்களை நான் நிறைய கண்டுபிடிச்சு எழுதுனால தான் எழுத்து நிற்குது கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இப்போ நமக்கு இப்போ நம்ம வானிலை அறிவிச்சிடுறாங்க மழை ஆட மழை பெய்ய போது புயல் உருவாயிருக்குன்னு சொல்லிடுறாங்களா அவங்களுக்கெல்லாம் அப்போ எதுவுமே தெரியாது ஆனால் எப்படி எதை வச்சு கண்டுபிடிச்சாங்க அதை பார்க்க இந்த கம்மாயில்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மரங்கள் இருக்குல்ல அந்த மரங்களில் பறவைகள் வந்து உச்சியில் உயரமாக கூடிக்கிட்டு இருந்தால் அந்த வருஷம் மழை அதிகம் சரிங்க கம்மா நிறையா பெருகும் அந்த மரத்தில் தாடி கோப்பில் எல்லா மரம் பறவைகளும் கூடிட்டு இருந்தால் கம்மா அந்த தடவை பெருகாது ஓ பாதி மலை தான் பெய்ய போகுதுன்னு அவங்க கண்டுபிடிச்சு சொல்லிடுவாங்க கரெக்டாக இருக்கும் ஆஹா கரெக்டாக இருக்கும் பறவைகளுக்கு தெரியுது அதே மாதிரி தூக்கணாங்குறிய கூடு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆமாம் இப்படி இப்படி கட்டியிருக்கோம் சைடில் ஒரு வாசல் இருக்கும் ஆமாம் ஆமாம் இந்த பக்கம் ஒரு வாசல் ஆமாம் இப்போ ஒரு மரத்தில் நூற்றுக்கணக்கான தூக்கணாங்குறிய கூடு இருக்குன்னு வைங்க அதில் அறுபது எழுபது கூடுகளில் வாசல் இந்த பக்கம் இந்த சைடு வாசல் இப்படி வச்சுருந்தா வடகளுக்கு பருவ மலை சாஸ்தி ஓ சைடு வாசலில் போகிற இந்த பக்கம் வச்சுருந்தா தென்மேற்கு பருவமழை சாஸ்தி இதெல்லாம் அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க இது ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் இது மாடு வச்சு தண்ணி அறுப்பாங்க அந்த மாடு தண்ணியை இழுத்து
தாவரங்களிலே அதிக போயான ஆக்சிஜனை வெளியிடக்கூடியது போவர் சுமரமா அப்ப மாட்டுக்கு அந்த கஷ்டமா உழைக்கல கேது கேது கலக்கல இப்ப நம்ம இதோட ஓடிட்டு வந்து நின்னுமேனா மூச்சு வாங்குது இல்ல ஆக்சிஜன் ரொம்ப தேவைப்படும்ல அதுக்காக தான் போவர் சுமர் வச்சிருக்காங்க அப்ப நம்ம ஆளுகளை நம்ம முட்டாள நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பயங்கரமான அறிவாளிகள் நம்ம தாத்தா மாதிரி இப்ப நீங்க சொல்ற நம்ம தாத்தா பாட்டன் வந்து சாதாரண ஆளுகளே கிடையாது இப்ப அமெரிக்காக்காரன் போய் செவ்வாய் கிரகத்துல எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு வந்து ஒண்ணுமே இல்லைங்க நம்ம ஆள் சொல்லிட்டு ஆயிரம் வருஷம் நான் செவ்வாய்னா வருவாயின்ட்டான் ஒண்ணு இல்லடா அங்க அப்படிங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க இதெல்லாம் தான் நான் சேகரிக்கிறேன் அந்த கேரக்டர்ல கொண்டு வர்றேன் பொருத்தமான இடத்துல இணைச்சு வைக்கிறேன் இதுல ஒரு விஷயம் என்னன்னா எனக்கு கிடைச்சிருக்கிற தகவலை கூட நான் அம்பாரமா அடிக்கிற கூடாது அளவா கொடுக்கணும் அம்பாரமா அடிக்க வச்சாலும் சரிஞ்சு போயிடும் குமிச்சு வச்சாலும் சரிஞ்சு நெசவு போடணும் ஓ பிரிக்கும் யாருடைய நெய்யணும் அங்கே தான் நிற்கும் எழுத்து கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அதுக்கு தான் காலத்தை நாங்கள்லாம் எடுத்துக்கிறது அப்புறமா வாசகனை வந்து நம்ம வந்து உள்ளே இழுத்துட்டு போய்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு சில மேஜிக் வேலையெல்லாம் செய்யணும் சும்மா பிளைனாக கொடுத்துடக்கூடாது இப்போ வனம்னு இருக்குது எல்லாத்துக்கும் இப்போ வனத்தை பற்றி நீங்கள் ஒரு கற்றை எழுதுங்கன்னு சொன்னால் எல்லாராலையும் எழுத முடியும் வனத்தில் அடர்ந்த மரங்கள் இருக்கும் அங்கே சூரிய ஒளியை படாது பயங்கரமான மிருகங்கள் இருக்கும் திசை தெரியாதுன்னு எல்லாருமே எழுதிடுவாங்க அது இருக்கிற வனம் அது எங் அதை எழுதுறது என்னுடைய வேலை இல்லை ரைட்டருடைய வேலை கிடையாது அது ஒரு கட்டுரை ஆளுனுடைய வேலை ஆனால் இப்போ நான் ஒரு வனத்தை உருவாக்கணும் இல்லையா நான் வனகுமாரன்னு ஒரு கதை எழுதுனேன் புலி வேட்டைக்காக நீ நூறு முறை வனத்திற்குள் போயிருக்கலாம் ஒரு முறை கூட புலியை பார்க்காமல் திரும்பி இருக்கலாம் ஆனால் நூறு முறையும் புலி உன்னை பார்த்துருக்கும் உன் மேனியின் வாசனையை நுகர்ந்திருக்கும்னு நான் ஒரு நாள் வரி இதை நீங்கள் படிச்சிட்டேன்னா நீங்கள் என்றைக்கு வனத்துக்குள்ளே போனாலும் உங்களை பயமுறுத்தும் ஐயோ புலி நம்மளை பார்க்குதோ என்னமோ ஆமாம் இந்த கிரியேட்டிவிட்டிங்கிறது இப்படி தான் நம்ம தைக்கணும் அந்த 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 அது வாசகனுக்கு வந்து தீனி கிடைக்காது நல்ல எழுத்து அந்த இது திரும்ப திரும்ப வாசிக்கக்கூடிய இது அதில் வராது ஒரே நிறையில் வாய்ச்சிட்டு தூக்கி போட்டுவான் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இப்போ அடுத்து தான் வந்து கூகை பற்றி நம்ம நிச்சயமாக பேசி ஆகணும் சார் ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தின் விடியலை நோக்கின ஒரு பயணம் அப்படின்னே சொல்லலாம் வந்து ஒரு நாவல் அந்த ஒரு நாவல் வந்து எப்படி நீங்கள் ஆரம்பிச்சிங்க அதற்கான அந்த கதை களத்தை எப்படி அமைச்சு அதாவது கூகை நாவலில் பயன்படுத்திக்கிற மொழி வேறு நான் சூழலில் பயன்படுத்திக்கிற மொழி வேறு சரி கூகையில் அவ்வளோமே புனைவு மொழியாக இருக்கும் கூகை ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் இங்கிலீஷில் மொழி பேசுகிறாங்க மலையாளத்தில் மூங்காங்கிற பேரில் மொழி பேசுகிறாங்க அப்புறம் இந்திய லிட்ரேச்சர் டெல்லியில் மொழி பேசுகிறாங்க அதை அது நிறைய வருது அந்த மொழி வந்து முழுக்க முழுக்க புனைவு மொழி தான் அது கூகையை வந்து நான் ஒரு சிம்பிள் பண்ணுறேன் கூகை வந்து ஒரு ஓல்டு பேடு சரிங்க ஆந்தையினுடைய மெக்கா சைஸ் ஆந்தையை விட பத்து மடங்கு இருக்கும் கூகை நம்ம முக மாதிரியாக இருக்கும் கூகை அது இரவு பறவை பகல் அதுக்கு கண் தெரியாது தப்பி தவறி பகலில் வெளியே வந்துட்டான்னா எல்லா சின்ன பறவைகளாக சேர்ந்து அதை கொத்தி கொன்றுவோம் அடுத்த அப்பல கூகை வந்து இடப்பயிற்சியை விரும்பாத பறவை ஒரே பொந்துக்குள்ளே தான் ஆயில் முழுக்க இருக்கும் எங்கேயுமே போகாது அது வாட்டில் பகல் முழுக்க உரங்கிட்டே இருக்கும் நைட் ஆனோடனே வெளியில் வரும் வெளியில் வந்து இருட்டாயிரும் இல்லையா ஒரு எலி பொந்து எங்கே இருந்தால் அங்கே போய் படுத்துக்கிடும் படுத்துக்கிட்டு தன்னுடைய மேலே உள்ள ரோமத்தை போகிற அவன் விரிச்சு விடும் அதில் வந்து ஒரு பேட் சுமல் வெளியே வரும் அதை எலிகள் வந்து இது பஞ்சு தான் இருக்குது ஏதோ ஒரு பொருள் கிடைக்கணும் கொறிக்கிறதுக்கு வரும்ல அப்படியே பிடிச்சிக்கணும் அப்போ இற இறந்த இடத சோம்பேர் தரணும் படுத்துக்கிட்டே இறந்த அடிக்கணும் தேடிட்டு திரும்ப போய் அதை அந்த கோட்டில் அடைஞ்சிக்கணும் அது இதைத்தான் நான் வந்து தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கான குறியீடாக வச்சேன் சரி சரி உங்களுடைய வலிமையை நீங்கள் அறியாமல் இருக்கிறீங்க ஏன்னா நைட்டில் குகைட்டி யாரும் போக முடியாது எந்த பறவையும் போக முடியாது அடுத்து கொண்டு போடுவோம் இரவான உடனே அது கண்ணு தெரிஞ்சிடும் பவர் வந்துடும் அதை சிம்பிள் பண்ணி தான் நான் கூகை அப்படின்னு பேர் வச்சேன் இங்கிலீஷில் அவுல் அப்படின்னு வச்சாங்க மலையாளத்தில் மூங்கான்னு வச்சாங்க அது எனக்கு ரொம்ப பேர் வாங்கி கொடுத்த வருது தமிழ்நாட்டு அரசு விருது எனக்கு அது அந்த நிறைய வரவேற்பு உங்களுக்கு கிடைச்சிது அந்த ஒரு நாவல் கிடைச்சிது தமிழ்நாடு அரசு விருது அந்த நாவலுக்கு தான் கிடைச்சிது இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து நிறைய பேட்டிகளில் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க பதிவு பண்ணியிருந்தீங்க இலக்கியத்தை படிக்க தெரிந்தவன் வாழ்க்கையை படிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க இந்த இலக்கியத்தின் முக்கியத்துவம் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் இலக்கியமே வாழ்க்கைகள் அதாவது இலக்கியம் என்பது வாழ்க்கை தான் ஆமாம் வாழ்க்கை தான் நம்ம எழுதிக்கிட்டு இருக்கோம் வேறு எதுவுமே கிடையாது அதில் கற்பனைக்கெல்லாம் இடமே கிடையாது ஒரு நல்ல எழுத்து என்பது கற்பனை குறைவாகவும் வாழ்வியல் அனுபவம் சதவீதம் கூட இருக்கும்போது நல்ல எழுத்தாக இருக்கும் நிறைய இடங்களில் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் தான் இலக்கியம் வந்து உடனடியாக உங்களுக்கு எதையுமே பெற்று கொடுக்காது அது வந்து பக்குவப்படுத்த
நீங்கள் ஒரு நல்ல இலக்கிய வாரியாக மாறிட்டேன்னு சொன்னால் நான் வாழ்க்கை எல்லாத்தையுமே மாற்றிடும் அவனுடைய சந்ததியை அது மாற்றிடும் நிச்சயமாக சார் உறுதியாக ம் இப்போ வந்து நீங்கள் என்ன நிறையா நாவல்களில் வந்து இந்த புனைவு கதைகள் நீங்கள் வந்து அதிகமாக உபயோகப்படுத்த மாட்டீங்க ஏன்னா இயல்பாக நடக்கக்கூடிய விஷயங்களில் நீங்கள் வந்து மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு முனைப்போட தான் எழுத ஆரம்பிக்கிறீங்க இந்த புனைவு கதைகளுக்கும் இந்த நிஜமாக நம்ம வந்து பதிவு பண்ணுற கதைகளுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த தேடல்கள் எந்த அளவுக்கு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அந்த சுவாரஸ்யம் குறைவு இன்றைக்கி உலக அளவில் எடுத்துக்கிட்டேன்னு சொன்னால் ஆப்பிரிக்கன் ரைட்டிங் எடுத்துக்கோங்க ஜப்பான் எழுத்துக்கள் எடுத்துக்கணுங்க இந்த புனைவு கதைகள் தான் நிற்குது ஆமாம் அது அது நீங்கள் வந்து அதை வந்து மித்துன்னு சொல்லலாம் நீங்கள் மித்தை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணால் நம்பலாம் நம்பாமே இருக்கலாம் அது உண்மையாகவும் இருக்கலாம் பொய்யாகவும் இருக்கலாம் ஆனால் மித்தை நிராகரிக்க முடியாது மித்தை நீங்கள் நிராகரிக்க முடியாது அதான் ஜலாலுதீன் ரூமின்னு சொல்லி ஒரு பிரபலமான ஒரு கவிஞர் இருக்கிறார் அவர் சொல்கிறாரு இந்த உலகம் அணுக்களால் ஆனதுன்னு சொல்லி விஞ்ஞானம் சொல்கிறது அல்ல இந்த உலகம் அணுக்களால் ஆனது இல்லை உலகம் கதைகளால் ஆனதுங்கிறார் கிராமங்களுக்கு போயிட்டுன்னா நீங்கள் ஒரு குத்துக்கள் இருந்தால் அதுக்கு ஒரு கதை இருக்கும் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு பட்டப்பேர் இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு கதை இருக்கும் அந்த பட்டப்பேர் ஆராய்ஞ்சாலும் உங்களுக்கு ஒரு கதை கிடைச்சிடும் ஆமாம் கதை எல்லாருக்கும் கொட்டி கிடக்கும் கதை அவர் சொல்வது மிக மிக சரியானது நம்ம அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்காமல் இது பண்ணாமல் நம்ம போய்கிட்டே இருக்கோம் ஒரு மரம் இருக்குது அந்த மரத்தில் ஆயிரம் கதைகள் இருக்கும் பேய் கதைகளும் இருக்கும் அது ஆமாம் எல்லாம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம தேடி எடுக்கணும் கண்டுபிடிக்கணும் அதில் வந்து முழுக்க முழுக்க அதை வந்து கற்பனைன்னு நீங்கள் நிராகரிச்சிடவே முடியாது சரி அதில் வாழ்வியல் சம்மந்தப்பட்ட உண்மைகள்லாம் நிறைய இருக்குது அது நான் அதுகளை போராட்டி முக்கியத்துவம் கொடுக்கேன் அதுகளுக்கு எல்லாத்துக்குமே இன்னும் நிறையா நம்ம வந்து கொஞ்சம் நம்ம நினைக்கிறது மாதிரியே இல்லை வாழ்க்கை வந்து சரி மாதிரி ஆனால் இப்போவே வந்து நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க சார் நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வந்து பல முன்னோட்டங்கள் வந்து எங்கள் கிட்டே சொல்லியிருந்தீங்க அந்த பண்டைய கால வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது தமிழினுடைய கலாச்சாரம் எப்படி இருந்தது அதை பற்றியும் பதிவு பண்ணியிருந்தீங்க முக்கியமாக உங்களுடைய நாவல் பற்றியும் பல தகவல்கள் எங்கள் கிட்டே வந்து பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வந்து இவ்வளோ நேரம் நேரம் ஒதுக்கி இவ்வளோ விஷயங்கள் சொன்னதற்காக மிக்க நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி வணக்கம் இன்றைக்கி வணக்கம் புதிகையில் சுவாரஸ்யமான பல விஷயங்களை பார்த்துட்டு இருப்பீங்க ஸோ கண்டிப்பாக அதை வந்து உங்களுக்கு பல நடைஞ்சிருக்கும் நாளைக்கும் வேறு சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் விட்டுப்பிள்ளை ஜி வி கிருஷ்ணா மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்